Karibu mtazamaji wa Bameda TV ni mara nyingine tena tunakutanika siku hii ya Ijumaa majira kama haya kwenye kipindi hiki cha ufalme mapenzi. Siku hii ya leo nakuletea mada inayosema sababisha upendwe. Mada nilionayo usiku wa leo inasema sababisha upendwe. Ndugu msikizaji kuna magumu mengi kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini jinsi gani wewe kama wewe unamsaidia mpenzi wako aone ni kwa faida yake yeye kukupenda wewe hiyo ni kazi kubwa ambayo kila mmoja anapaswa aifanye sasa anaposema sababisha upendwe na maanisha ni kwamba upo uwezekano mkubwa sana ukamsaidia mpenzi wako au kusababisha mpenzi wako akupende zaidi anavyokupenda leo akuthamini zaidi kuliko alivyokuwa anakuthamini jana akapenda kuwa karibu na wewe kuliko alivyokuwa jana akawa anakusaidia sana kuliko alivyokuwa jana kutokana na mambo ambayo unayafanya unaweza ukaona kwamba anaposema sababisha upende kwa mfano kuna wanawake ambao ni weusi wamezaliwa weusi kama mimi lakini wanajibadilisha rangi wanakuwa weupe sana kwa nini wanafanya hivyo wanajua kwamba wanaume wengi wanapenda wanawake weupe kwa hiyo wanajibadilisha rangi za ngozi zao kwa mbinu mbali mbali ili waonekane weupe au mwingine anaonekana tu uso mweupe mwingine chini kote weusi lakini kikubwa anachotafuta anatafuta apendwe anataka asababishe watu wampende hata wanaume wengine vile vile na wenyewe wanatumia madawa ya mikorogo ili kubadilisha rangi waonekane weupe sasa kwa hiyo unaweza kwa mfano huo unaweza kaona jinsi gani watu wengi wana wanatafuta njia za kusababisha wapendwe zaidi sasa wengine wanatafuta pesa nyingi zaidi ili wapendwe zaidi, wavae vizuri zaidi ili wapendwe zaidi, waoda waongee sana ili wapendwe zaidi na mambo mengine mengi matamu kama wengine wao wanukie vizuri, anaweka pafi mkali kwele, unajisikia rata hata kupimpisha bila naye tu, nasikia pafi mkali. Vyote ni vitu ambavyo zinaonyesha jitihada za watu kusababisha wapendwe. Sasa unapotaka upendwe lazima usababishe huyu mtu aone ni kwa faida yake yeye kukupenda wewe ni kwa faida yake yeye kukuthamini wewe kwa mfano kuna watu ambao wanashindwa kuvunja ndoa zao kwa sababu wanaona watoto wao watateseka kwa anakaa kwenye ndoa kwa sababu anawathamini watoto kesi ambayo ana yeye anaumia anaendelea kuumia lakini sema sio siwezi nikaondoka kwa sababu ya watoto sasa huyu tayari ameshakuwa kama vile amefungwa kwa sababu ya watoto. Lakini napenda kwa hivi msikizaji. Mtazama yote wa Bamela TV ni kwamba una uwezo wa kusababisha mtu akupende. Ukwazi mfano mzuri ambao unakuja akili yangu sasa hivi kuna watu ambao wana special lakini dada anavaa kimini. Sawa, anavaa kimini wa kila mwana anapopita mwanaume na muone. Kila mwana wana ah, kwa mwana mmoja anageuza macho. Vitu kama hivyo sikuizi amegundua njia nyingine, wanatoboa toboa suruali na nina nini unakuta paja ile vitu kama hivyo. Yote ni lengo lao ni kusababisha wapendeke zaidi. Sasa ni hivi ndio msamaji. Ili upendwe lazima mtu akufahamu. Uwezi ukampenda mtu ambaye humfahamu. Sasa ili mtu akufahamu lazima wewe mwenyewe uweze kuonyesha ukweli wako. Sasa asilimia kubwa ya watu wanashindwa kusababisha wapendwe kwa sababu gani hawaonyeshi uhalisia wao. Yaani kuna mtu umemuudhi lakini anakaa akimi au anacheka, lakini amekasirika, ameumia lakini hasemi. Sasa kuna mtu mmoja nilikuwa nimemwazima hela hela nyingi sana kidogo, sio nyingi sana sawa kama shilingi 450 sawa sasa akarudisha 40 alafu ile 10 akakaa chini sawa imepita miezi miwili mitatu sawa sasa akapata shida kubwa ana shida ya hela anajua mtu ambaye ni mwepesi kumkopesha kumwazima hela ni mimi sasa sio maana anafikiria nimesahau ile shilingi 10000 kama miezi mitatu au minne imepita sasa amekuja ofisini kwangu anaambia ana shida bado kuna lazima kiasi fulani cha pesa kama mbona na bado nakudai shilingi 10000 akasema nakumbuka nakumbuka kama mimi hivi kama ulikuwa unakumbuka ungeanza kwa kuomba radhi kwanza na no, unaongeanza kuomba radhi kwanza maana najua unandai lakini wewe una shida nitakuja kumalizia vyote viwili hakufanya hivyo sasa mimi kama ningekuwa mnafiki ningejifanya kama vile sijui kama kuna namdai 
Alafu nikamwambia sina hela. Hela nilikuwa nayo na sipendi mtakiwa na shida shinda kumsaidia. Kwa hiyo ilipoza ni mwelekeo sababu hela anayoiomba ni nayo. Lakini napenda ninapenda kumsaidia lakini nataka ajifunze kutokana na yeye kushindwa shilingi kulipa shilingi 10,000 ni miezi mitatu imepita. Kwa hivi ili uweze kusababisha kupendwa lazima uonyeshe uhalisia wako. Sasa iwapo wewe utaendesha mahusiano yako kimapenzi kinafiki, mtu amekuboa kumwambii. Mtu amekukasirisha kumwambii. Unatengeneza majanga katika uhusiano wao. Na wengi wako hivyo. Pale mnapokuwa mnaweza mkaongelea hisia zenu za ndani. Mnatengeneza penzi la kweli. Pale ambapo kuna mengine mnayaficha mnatengeneza penzi bandia. Sasa ili usababishe upendwe lazima upendwe kama ulivyo ndani na nje. Unapoonyesha tu ya ndani unacheka wakati ndani unaumia unakumbuka mwimbo mmoja anasema kwa ndani mmoja mwimbo taraba anasema moyo unalia macho yanacheka taratata moyo unalia macho yanacheka sasa watu wengi ambao kwenye mahusiano ya kimapenzi wanapaswa waimbe huo wimbo anasema moyo unalia lakini macho yanacheka sasa ukionyesha uhalisia wako ndio mtu atakupenda kama ulivyo na ndivyo utakavyoweza kufurahia uhusiano uliopo kwa sababu unajiona mwepesi unajiona huru unaweza ukasema lolote lile wakati wote ule ukiwa na mpenzi ambaye anakupenda haugopi kuambia ukweli Ukiona mpenzi anayesema kwamba anakupenda, ukimwambia ukweli anakasirika basi hakupendi, anataka kukandamize tu. Akutumie kwa faida yake mwenyewe. Je, yeah, hilo ndio unalolitaka? Liendelee kuwepo. Sasa kama utaki hilo liendelee, lazima ujifunze kwamba no, I think hapa anaendelea kufundisha mpenzi wangu, aendelee kunikandamiza, aendelee kunikosesha raha. Najua kuna ugumu wake. Sawa, najua kuna ugumu wake. Lakini cha msingi ambapo ukituliza akili yako, utaweza kumsaidia mpenzi wako aelewe. Jinsi gani wewe ulivyo na mawazo yako yakoje na mitazamo yako ikoje. Pale ambapo anaona mm, hapa bwana umeenda mbali sana, atakuambia ili ujirekebishe unafanya adjustment. Pale mnapoteza mazingira ambapo kila mmoja anajisikia huru kuonyesha uhalisia wake wa ndani. Inakuwa ni rahisi kwa mtu kujirekebisha. Hakuna aliyemkamilifu. Kila mmoja wetu ana madhaifu yake hapa na pale. Hata mimi na makosa yangu, wewe una makosa yako. Mke wako ana makosa yako, ana makosa yake na mke wangu ana makosa yake. Mimi na makosa kwa mke wangu na na wewe una makosa kwa mume wako. Hivyo hivyo vitu vipo. Lakini ni jinsi gani hii watu wawili kwa sababu mnapendana, mtashughulikia tofauti zenu ili muendelee kupendana hata kiwango kile kile. Sasa uwezo kusababisha mpenzi wako aendelee kupenda iwapo wewe hujali hisia zake, hujali maoni yake na yeye hujali maoni yako. Ni mfano wa kweli. Tuna marafiki zetu ambao tumefahamiana kutokana na sali pamoja na vile tunaishi pamoja. Sasa imetokea shida kwenye ndoa yao. Sasa imetokea kwenye shida kwenye ndoa yao. Mimi sikulifahamu hilo. Imetokea shida kwenye ndoa yao. Mwanamke kaondoka nyumbani. Sasa mume wake anampigia anamtumia message mke wangu anamwambia, "Hivi mke wangu yuko kwako?" Sasa mke wangu alichelewa kujibu hiyo message. Anakuja anapiga simu simu yake ipo kutolewa. Basi baadaye ikaja katokea kwamba mke wangu pasa aondoke aende kwenye nyumba yao akaenda akaongea nao. Kwenda kwa ngamo ongea, ameongea, ameongea, amemaliza. Amani karudi kati ya watu wawili. Mke wangu amefanikiwa kwa kuwapatanisha lakini mume wake akawa ameitwa mahali fulani ametoka nje e, mke wangu akamuliza akamuliza huyu mwanamke akamwambia hivi wewe ndoa yako hii ya miaka mitatu umeshawahi kuanzisha ngoma ya wakubwa mwanamke akubwa alikuwa hajui kwamba upo muhimu wa yeye kama mwanamke awe anaanzisha tendo la ndoa alikuwa hajui sasa mke wangu ndo anamwambia hiyo mjawe akisema sija hiyo mimi sikujawa ni muhimu ni muhimu kwa maana wacheti yeye anaanzisha mbona ni katia majanga we mwenyewe unaweza kuona unaweza kuona ni kwamba yeye anajiona yuko sawa na labda mume wake hajalamika kwa sababu mume wake hajalamika anajiona yuko sawa tu anaona hakuna shida si unaweza kuona jinsi gani unaweza kusababisha majanga kwa sababu ukusema unachokitaka ukusema kilichoma moyoni 
Na mara nyingi inapotokea hali ya kuelewana kati yako na mpenzi wako iwapo una tabia ya kuwa mnyenyekevu kukubali mkosea wapi mkosea wapi utafika mbali sana lakini ukiwa na tabia ya kukasirika tu wala umeisha makosa umekasirika tu utaki kuongea unanuna na nani nini hautafika mbali kwenye uhusiano ulio sasa ili uweze kusababisha kupendwa lazima lazima utengeneze mazingira ambapo uta, uko tayari kumsikiza mwenzi wako anapokuwa amekasirika au anapokuwa ameumia hiyo inakuwa ni nzuri sana okay ni hivi ndugu zamani unakuwepo ugumu wa kusababisha uendelee kupendwa au kujisikia unapendwa pale ambapo imetokea hali ya kutokuelewana au ugomvi pale inapotokea hali ya kutokuelewana kati yako na mume wako au wewe na mke wako au na mchumba wako whatever it is inakuwa ni vigumu sana kusababisha mwenzio aone apate sababu ya kuendelea kupendwa sababu mmeumizana umekoruzana pale ni hivi inapotokea hali ya kutokuelewana Namba moja ambayo unapaswa kuliangalia ili uweze kusababisha uendelee kupendwa. Jitahidi sana kusikiliza maneno anayozungumza mwenzio. Kwa sababu unampenda huyu mtu, muangalie kama adui. Ni mtu ambaye una mkumbuko mmoja lakini mmeshindwa kuelewana juu ya jambo fulani. Moja ameumia sana. Sawa, sasa mnaongea. La kwanza hakikisha kwamba yaani usikasirike, jitahidi ya maneno unayozungumza yaingie ndani yako yaani yaingie ya yakolee kwenye akili yako yaelewe na jinsi gani ya kuweza kuongea sababu ipo hatari kubwa sana unapoongea ukiwa umekasirika kinachotokea baki yako ifanye kazi vizuri ukikasirika kiwango kikubwa sana kiwango kikubwa sana cha damu kinaingia kwenye akili yako unashindwa kufikiria katika mstari ulionyooka na hivyo unaweza kuongea maneno ambayo baadaye unaweza kujuta kwa hiyo unapo inapotokea hali ya kutokuelewana msikilize mwenzio na anza kuyapakua maneno yake moja hadi nyingine ufahamu jinsi gani ya kujibu sawa sawa na kilio chake au na maumivu alionayo kwa jitahidi kumuelewa kabla hujamhukumu kwa hiyo ongea naye ikiwezekana toa mifano ya kutosha kujielezea ili mwenzio akuelewe kwa sababu gani huenda yeye kwa sababu hakuelewe hakuelewi ametoa tafsiri mbaya imemuudhi imemuumiza isi kwa hiyo jinsi gani unamsikiliza inaweza kumsaidia yeye aye akuelewe na wewe umuelewe inafikia hatua aidha yeye anaweza kujiona ni mkosaji hapo kwa ende ameumia imeshatokea hiyo katika maisha yangu na kimahusiano yani mtu anaonekana mimi ananilomba mimi ni mbaya alafu baadaye baada ya kuelewaishana yeye mwenyewe anaomba msamaha bila shaka tawe inaweza kuwa imekuta hali kama hiyo. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anaweza kuwa anajiona yuko sahihi. Lakini kumbe kuna mahali fulani amekosa information fulani, amekosa maelezo fulani. Lakini katika kuongea unasababisha huyu mtu akusikilize akili chako mpaka anakuelewa, mpaka anakubali kweli hapa nimekosea. Sasa hapo ndipo uhusiano utaendelea. Unaona kuwa ni mtamu zaidi. Unajua watu wengine watu wengi wanaogopa ugomvi, wakifikia kwa ugomvi ni kitu kibaya sana mtaalamu mmoja wa sayansi ya mapenzi akasema hivi ameweka noti yake anasema hivi kwa Kiingereza sasa hivi divorce has less to do with an increase in conflict and more to do with decrease in positive feelings sasa hivi watu wanapeana talaka sio kwa sababu wamegombana sana ugomvi ulikuwa umezidi sana ni kwamba wanaachana kwa sababu gani? Kwa sehemu kubwa hakuna mtu ambaye alikuwa anajisikia vizuri katika ndoa hiyo. Kwa hiyo kuna kuwa na makosa madogo madogo. Watu wanununiana, watu wanakarishana, watu wanapiana adhabu hivi vitu kama hivyo. Sasa kuna watu ambao wanapuzia ma- masuala madogo madogo mke wako hajapokea simu kwa wakati, au mume wako hajapokea simu kwa wakati ameumia, una unajua hiyo inamuumiza lakini unalichukulia tu poa ivi vidogo lakini vinachangia kusababisha mtu ajisikie vibaya. Kwa hiyo ili usababishe uendelee kupendwa lazima uwe makini na vitu vidogo vidogo vile vile. Usiona vile vidogo vina umuhimu vina kipaumbele. Ai si. Ndio katika maandalizi ya mada moja ambayo kitaka tukua ni ajabu ambayo tutaweka kwenye YouTube. Mwanamke anapokuwa uchi mwanaume huwa anajisikiaje? ndio mada naenda ndio ndio kwenye YouTube kesho. 
Yaani kuna kuna kuna, kuna vitu ambavyo akili ya mwanaume ilivyo na akili ya mwanamke inavyofanya kazi kuna utofauti mkubwa sana. Na kutokana na utofauti huo basi ni muhimu sana haswa mwanaume ajitahidi kumsikiliza mwanamke kilio chake. Kwa sababu mwanamke jambo dogo atalitafakari sana. Atalikunja kunja atalikeuza geuza atalikeuza geuza na anaweza akaumia sana kwa kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo anahitaji uelewesho mkubwa kutoka kwa mwanaume. Ili mwanaume aweze kusababisha kwamba aendelee kupendana na mwanamke aliye naye, anahitaji afanye kazi mara mbili zaidi kuliko mwanamke kufanya ili asababishe mwanaume ampende. Kazi yake sio kubwa sana. Na baada ya kupata alizunguze hili, hii ni science. Mwanaume anapaswa afanye kazi mara mbili zaidi kusababisha mwanaume kusababisha mwanamke ajisikie anapendwa kuliko mwanamke kusababisha mwanaume ajisikie anapendwa. Yaani kwa maana mwingine ni kwamba kama ingekuwa pesa ndio ambayo sababisha mtu apendwe mwanaume anapaswa ampe 1000 mwana, 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 mwanamke wakati mwanamke akakimpa mwanaume 1050 ametosheka kabisa. Sasa unaweza kuona. Hivi hii inatokana na mili tulivyoungwa. Sawa? Yatokana na mili yetu ilivyoungwa Mungu na vichocheo ambavyo vimewekwa ndani ndani ya ya, ya mili yetu ambavyo inasababisha ujisikie umetosheka, umeridhika na mtu yeye naye. Kuna kichocheo kimoja katika mili yetu kinachoitwa serotonin. Kichocheo kichocheo hiki kina 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 kinatibuliwa kina na kufanya kazi pale mtu anapopata wanaita uh, positive feedback. Umependeza umefanya vizuri, umepika chakula kizuri, oh, 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 mambo ya sifa sifa, vitu ambavyo unaisha kwamba una appreciate, unatoa shukrani. Sawa, so, unajivunia kuwa na huyu mtu. Sawa, hiyo ni vitu. Sasa ni, 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 ni kitu kidogo. Lakini wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema kwamba iwapo kutakuwa na hali hiyo ya positive feedback, yani jinsi gani unaonyesha unafurahishwa na bidii za mume wako, kazi anazozifanya, mume wangu anaangaika sana kwa ajili ya familia yetu, yani na fry kwa nashukuru, au mke wangu nashukuru jinsi anavyofanya kwa tunza watoto, na nini unafurahia nguo nikija basi, ni vitu vidogo dogo, lakini ni vitu ambavyo vinasababisha mtu ajisikie ametosheka na huyu mtu aliye naye. Kwa shida iliyopo ni kwamba ili mtu aendelee kukuangalia wewe vizuri ili mtu aendelee kuendelea kukuthamini wewe ili mtu aendelee akuone wewe mtu wa maana na vile vile akuchangamkie ndani ya nafsi yake lazima kichocheo hicho cha serotonin kifanye kazi pamoja na kichocheo kingine ambacho kinaitwa dopamine dopamine ni kichocheo ambacho kinatoka kwa wingi pale ambapo mtu amepata kitu kipya au amepandishwa mshahara au amepandishwa jeo au whatever it is unajisikia raha umepata kitu kipya sasa ili mtu aweze kujisikia hali kama hiyo ya kwa ni kwa na raha na una huyu mtu, kufungufurahia huyu mtu. <laughs> Kufurahia huyu mtu lazima awe anapata hizi eh, feedback za kutosha. Hizi eh, vitu ambavyo vinamuonyesha kwamba yeye ni wa thamani na mchango mzuri katika uhusiano. Sasa vitu hivyo vikikosekana, huyu mtu anashindwa kumfurahia huyu mtu. Eh, mtu mmoja akasema kwamba uh, asema anasema kwamba jitahidi uh, sana uwe unasheherekea uhusiano uliomo badala ya kuvumilia uhusiano uliomo. Kama jitahidi uwe unasherekea uhusiano uliomo sio kuvumilia katika uhusiano uliomo. Sasa unapokuwa unavumilia maana yake huna matumaini ya mabadiliko. Kwa hiyo lengo la mada hii ya leo ni kukusaidia wewe umendelee um, 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 kumsaidia mpenzi wako aione thamani yako na mchango wako kwamba awe excited about you. Yaani awe anakuchangamkia, awe anakuwa na msisimko na wewe mara kwa mara ni vitu vidogo vidogo lakini jinsi gani nyinyi wote wawili mtakuwa meazimia kutengeneza hiyo hali ya msisimko kati ya nyinyi wawili kama mtu anaongea na mke wake kama anaongea na mtoto wa mitani mtu anaongea na mume wake kama anaongea na mtu ambaye hamjui hakuna uchangamko uchangamfu hakuna maneno ya kimahaba hakuna tabasamu vitu kama hivyo kwa sababu kuja hapa studio mko naendesha gari yangu Ah uh, sasa kuna mziki mmoja walikuwa wamepiga kwa nimerekodi mara mara mbili au mara tatu ni wa dini na upenda uwimbo sawa uwimbo na upenda sawa lakini wamepiga mara nyingi sana kwa maana yanaweza kuniboa kwa sababu wakati naenda nyumbani nimeusikiliza sasa wakati nakuja hivi nimekaa na kusikiliza mara tatu sasa 
kwa sababu niweka 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 hiyo moji kidogo kwenye 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 hiyo hiyo flash sasa ulipobadilika wimbo kaja mwingine unasema tabasamu nipate furaha usiwe unanuna baby usiwe unachuna baby ulipobadilika nikona feeling zangu zinabadilika hisia zangu zinabadilika huyu wimbo na usikiza muda mrefu si unaweza 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 kuona kama kuna vitu kuna kitu ambacho umekizoea yani wewe utafauti na hiyo kitu kingine tofauti kinasaidia mtu ajisikie ajione uhusiano aliyomo una thamani. Kwa hiyo jinsi gani wewe kama wewe katika uhusiano uliyomo utajitahidi kuleta kitu kingine chenye utofauti kati yako na mpenzi wako. Itasaidia sana. Wengi ambao mnaniangalia sasa hivi sawa nikikuuliza katika wiki hizi mbili kuanzia kwa mpaka kufikia leo umeshaimpa zawadi mume wako? Zawadi gani umempa mume wako? Mwao zawadi gani umempa mke wako? Nimemaliza hiyo, sawa. Nikuuliza swali lingine. Katika wiki hii inayoishia leo Ijumaa, ni mara ngapi umemtamkia mume wako kwamba unampenda? Au mara ngapi umemtamkia kwa mdomo wako, kwenye message, kwa mdomo wako, mke wako kwamba unampenda? Wengi mtakuwa mmefeli kwenye huo mtihani. Unaweza kuona jinsi gani watu wamefikia ile hali ya kuboteka? Yaani wana wako ile hali ya kawaida. Kuna kipindi fulani nilikuwa mara nyingi kwa nikiongea na simu na mke wangu huwa nikimaliza na mpiga busu. Sasa kuna kipindi fulani kwa nimeacha hiyo. Sawa? Kama wiki moja au wiki mbili sikumbuki vizuri. Ene tulikuwa niko busy tulikuwa tuna mgonjwa buganda na nina mambo alikuwa ametoka tuna wageni nyumbani. Kuna ndugu yangu alipata ajali Shinyanga. Shinyanga wakampatia rufaa kuja kutibiwa uh, Mwanza Bugando. Kwa hiyo tulikuwa tuna wageni nyumbani mtoka Dar es Salaam kuja kuhudumia na nina. Tulikuwa busy. Kwa hiyo nikajikuta nilikuwa stress kiasi fulani. Lakini kuanzia jana nimeanza wageni wameondoka Jumatatu, sawa ndio wameondoka Jumatatu. Kuanzia jana nikajikuta inakuja tu natural. Kumpiga busu kwenye simu mke wangu imekuja inakuja tu kawaida. Kwa hiyo nimejishtukia mimi mwenyewe, sawa? Nikitia macho mke wangu asingeniambia, kwa maana kuna siku zimeambia asingeniambia, lakini nafahamu umuhimu wake. Sasa ili uweze kusababisha kupendwa lazima ufahamu vile vitu vya muhimu ambavyo unajua hivi lazima viwepo kwenye uhusiano ulionao. Kwa hiyo utakapoona kama vimeanza kupungua kama vile ndoa inayovuja lazima uzibe ili penzi kati yenu usipungue. Kwa hiyo tafuta njia mbalimbali za kusababisha hali ya msisimko kati yenu iendelee kuwepo. Sababisha mpenzi wako ajione kwamba ana mpenzi toshe level naimba wimbo mmoja mzuri kidogo sio mzuri sana sikio mzuri sana lakini kaimba niko rekodi nikaweka kwenye youtube nikampa mke wangu akusikiliza fry kwa yani ni vitu ndogo ndogo lakini niliamua kwa sababu nimemwambia mke wangu wimbo nitaweka baka kwenye youtube wimbo wangu sawa ni very simple song lakini ni wimbo kwa nini unasema ni kwamba usiridhike na kiwango cha penzi ambacho unacho sasa hivi jitahidi kwa sehemu kubwa uhakikishe unasababisha penzi kuongezeka furaha kuongezeka kati ya nyinyi wawili kwenye tendo la ndoa ni jinsi gani wewe unajituma sawa inasaidia sana kuonyesha jinsi gani wewe unamthamini mwenzio sawa tendo la ndoa ni eneo zuri sana ambalo of course lina nguvu ya ajabu sana ukifanyia kazi vizuri of course utaweza kuwa mpenzi mzuri kwa mtu aliye naye kwa hiyo jambo la msingi sana unaweza kuangalia na hilo na tunaingia kwenye ngwe ya maswali na majibu sasa hivi tafadhali sana kama unafungulia uh, Babeda TV kwa mara ya kwanza tunaingia kwenye sehemu ya tupata mzuri kidogo afa ingia kwenye sehemu ya maswali na majibu namba ya kutuma swali lako ni ile pale tafadhali usipige simu ningependa kufahamu kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanaume sema ni mwanaume na umri wako na uhusiano wako na muda gani sikipenda kufahamu uko wapi lakini hawa ni mama mama mimi nani afahamu kwa hiyo tuma message yako swali lolote lile unajua mahusiano yako mapenzi kwenye namba ile alafu tukirudi tanza kuyajibu maswali yenu Karibu zamaji kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu uh, kama ndio mfungulia uh, luninga yako hii ni Bameda TV tuko kwenye ngo ya pili ya ngo ya kwanza ilikuwa ni ya Mada Mada alikuwa anasema sababisha upendwe kwa kama unaweza kutuma swali lako namba ni ile pale chini imeandikwa SMS swali lote la kimahusiano kimapenzi namba litume kwenye namba ile nianze na swali na maswali kama manne hapa swali la kwanza sema daktar mimi naitwa Musa napatikana Mwanza Kisesa mke wangu nampenda lakini nashangaa mimi mke wangu hanipendi sababu gani jina la mke wangu anaitwa pendo sisi kama wote wawili mnaangalia sisi nani na nini na alikani wadio kumkesi hapo mkose wote mkose blending hivi 
kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea mtu asikupende na especially kwa watu ambao ndani ya ndoa maana mpaka mmeingia ndani ya ndoa mmeshatangaziana mme kwamba kila mmoja anampenda mwenzie sasa ndani ya ndoa kuna kuna karibu mkubwa sana na mka pamoja mnalala pamoja so, la kwanza la kuangalia katika mazingira kama hayo ni kwamba angalia kama mke wako anapenda uwe na pesa nyingi na wewe una pesa nyingi inaweza kusababisha hali kama hiyo vile vile mwanamke anachaka kupenda la pili iwapo wewe una wivu kupita kiasi au mkali au una hasira kupita kiasi inaweza kuchangia hali kama hiyo vile vile kujitokeza ya tatu iwapo kwenye tendo la ndoa humfaishi inaweza kuchangia hali kama hiyo vile vile kuwepo la nne ukizungumza ndoa yako ina gani lakini kama mke wako ameanza kuchepuka au wewe ulishawahi kuchepuka kagundua inaweza kupelekea hali kama hiyo vile vile kwa hiyo sio sikajua lipi ni lipi kati ya hayo lakini tambua kwamba kuna kisababisho kwa hiyo endelea kuangalia hapa Meda TV kila Ijumaa tujifunza mambo mengi zaidi alright ingia kwenye swali nyingine sema naitwa Neema mume wangu anaitwa <laughs> Musa na mupenda lakini yeye hanipendi ana michepuko aha afadhali ana michepuko sana tena ameongezea sana hapa mimi nilirudia kusema eh? kusema tena sasa sema naitwa naitwa Neema mume wangu anaitwa Musa na mpenda lakini yeye hanipendi ana michepuko sana okay <laughs> asa, asa, asa sana Neema kwa swali lako nimelipenda kwani nilikuwa na sababu na ile ambayo nilitoka kwa Musa nipi swala la wanaume kuchepuka linasumbua wanawake wengi sana sana sio kidogo yapokuwa na wanawake na wenyewe wanao kasi yao ya kuchepuka imeongezeka lakini wanaume wanaongoza katika uchepukaji mwanaume anaweza kuwa na wanawake wawili au watatu wa kuchepusha hiyo yeah. hiyo ipo sawa hiyo hiyo ni hiyo ipo sawa so, shida iliyopo <laughs> shida iliyopo ni kwamba wanaume hawako wazi sana juu unachokitaka kwa mwanamke ni nini na lingine ambalo lipo ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume hawafikiri hivi wanavyoenda kutafuta mwanamke wanachokitafuta ni nini. Ndio maana nimezungumza hivi. Na mpango wa kuweka video kwenye YouTube uh, kesho nitaweka kesho. Kalamu na fatali YouTube channel yangu ya YouTube itafanya hivi mwanaume mwa, 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 mwanamke anapokuwa amevua nguo zake tupu. Mwanaume huyu mwanaume huwa anajisikiaje? Na nafikiri hivi. Unajua mimi kama mwanaume katika umri wa nao miaka 56 sawa nimeshakutana na wanawake wengi doki mapenzi za. Kwa hiyo ni jambo ambalo nalielewa sana. Yaani kama sasa hivi ana yani natongozwa na binti wa miaka 20 na muangalia tu anamuona. Yaani yani yani hata hisia ziji. Eh nimetoka mbali kidogo. Kwa hiyo na wanaweza na wanaweza kuzini ni wasaidia wanaume wangu na wanawake kila mmoja niangalie ili binti nisaidie kupata kitu cha kufanyia kazi, sawa? Ni hivi la kwanza kubwa ambalo nilipenda kulizungumza kwa dada yangu Neema ni kwamba eh, kama hamna tamaduni ya kukaa na kuongea na mume wako uwezo ukajua kinachopeleka kunje ni nini na lingine ni hivi ni kwamba iwapo hamna tamaduni ya kupata muda wa kukaa na kuongea at least kwa nusu saa hamwezi mkatengeneza mshikamano wa kihisia kati yenu nyinyi wawili nakumbuka siku moja tulikuwa tumegombana na mke wangu tumegombana eh siku hii tumegombana leo baadaye akaja kumdoa kosa na kwake mwenyewe sawa lakini kesho yake nikamtoa out tukatoka tukaenda out nje tukala na nene 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 yani kama kama kosa kama kama kutokea kosa kwa hiyo ni chanisha mtsiki nini kwa sababu tulizungumza lakini kama tusina zungumza kila mtu angekuwa baki na uchungu wake sasa huu uchungu utaenda kuhamishia kwa mwanamke mwingine au kwa mwanaume mwingine hii ni shida kwa so, ni shida kwa hiyo inapotokea hali fulani ambayo unajisikia vibaya kama una uhuru wa kuzungumza au unaona mwenzio hata kuelewa utakana na uchungu huu uchungu utakusukuma kwa mwanamke mwingine au kwa mwanaume mwingine kwa hiyo neema anasema kwamba mume wangu anachepuka sana ni kweli anachepuka sana pia ana sababu ambazo huzijui lingine ambalo lipo kina dada mnanisikiliza mnaoniangalia leo kwenye Bameda TV Asilimia zaidi ya themanini ya wanawake hawajui mapenzi ya kitandani. Nasema na nazungumza nikiwa na ushahidi, nazungumza hadithi za paka na panya. Asilimia zaidi ya themanini hawajui mapenzi ya kitandani. Asilimia zaidi ya themanini ya wanawake awe amesoma, awe hajasoma. Sawa. Awe hajasoma, nasa kwenye YouTube nimeweka tangazo. Nikaweka tangazo, nikasema hivi ni kwa sababu nimetengeneza video video clips ambazo mwanamke anamuona mwanamke mwenzie anavyomhudumia mwanaume kwenye tendo la ndoa 
Sasa ni nilijiuliza kwa zoeka kwa YouTube, YouTube akaniambia tutakufungia. Hebu usiondoe hizo video nikaziondoa. Nilikuwa nimeweka video ya mwanaume kumwandaa mwanamke. Yaani ni video kabisa watu wameshavua nguo zote, wanafanya mapenzi, yaani vitu gani anamwafanyia mwanaume mwenzake. Nilikuwa nimeweka hizo video kwa YouTube. Video karibia tutatoa maandiko sababu ya miezi mitatu. <laughs> ya miezi mitatu. Kanaambia ufanye mchezo tunaichomoa tuna, tuna, hiyo channel yako yote. Anyway, bado niko kwenye adhabu. Kwa hiyo niko makini. Kwa hiyo nikaweka tangazo, nikasema hivi, nazo hizo video hizo ninazo nitakutumia wewe kwenye njia ya Gmail. Nikwambia mara kwanza nikwambia nitawatumia ni, 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 ni kwenye WhatsApp. Kagundua ni nyingi na GB4. Sasa GB4 ni MB4. Kwa hiyo kwenye WhatsApp itakuwa shida kuzitumia. Sawa? So, kwa hiyo kagundua kijana wangu ambaye ana ufahamu mkubwa kana bino njia rahisi kunikutuma kwenye njia ya Gmail. Kwa kwenye kuna, kuna, kuna Google Drive ni rahisi. Kwa mtu anaiangalia tu kama yuko kwenye YouTube lakini naangalia kwenye simu yake au kwenye kwenye kompyuta yake basi nikaweka tangazo kwenye YouTube ah yani asili yako ya watu ambao wameagizia ina una lipia tena sio bure una lipia singe 10 wote asili yako ya agizia ni wakina dada nikafurahi sana nimepigiwa simu leo kutoka Washington DC Marekani dada mmoja mkenya ameliona tangazo langu anataka nimtumie nimtumie kesh isi yule kwa hiyo cha msingi kwamba pale ambapo lazima ujiulize maswali mengi inakuwa hali ipo kwa hiyo unatafuta njia mbalimbali za kubadilisha hali ili mwenzio aridhike na wewe kwa ni eneo ambalo mpasa mlizungumzie eneo hilo vile vile na lingine ambalo napenda kuzungumza vile vile ni kwamba kutokana na ukweli kwamba wanaume wengi wanaraizo la kuwahi kumaliza alafu anishaka goli yako kamoja ama naume anakuwa hajamaliza hamu yake tena la ndoa nikamwambia kama una mume una wewe mume wako kwa sehemu kubwa anamaliza goli moja alafu aweze la pili na mshinda alafu nafanya mapenzi mara mbili kwa wiki na au mara tatu kwa wiki napenda nikwambie kwamba uwezekano mkubwa sana wewe mwanaume kutokumaliza hamu yake tena kubwa ni mkubwa anakuwa ile hamu inakuwa hajaimaliza wazungu waita sexual energy na kwa Kiswahili inaweza kuita eh, ni shati ya tena la ndoa so, sasa na beti sawa beti kwa imejaa mpaka uongee sana ndio ishe beti ya simu sawa kina mko imejaa ili uiliishe lazima uongee kwa muda mrefu sawa sasa kama iko haijajaa kama haijajaa ukiongea kidogo tu imekatika sasa mwanaume ambaye anaishia kagoli kamoja alafu baada ya siku tatu au nne ndo anafanye anakuwa hajamaliza ile chaji sasa ile chaji ataenda ataitumia kwa mtu mwingine sawa ile chaji ile anakuwa haijaisha atende tumie kwa mtumie. Sasa ni hilo ni hiyo hiyo ni challenge kwa kina dada ambao wananisikiliza. Okay neema, ah maswali yamekuwa mengi wale. Okay, yanaenda haraka haraka. <laughs> Mimi ni fulani niko meko. Uh, nina kama mwezi sina hamu kabisa ya kufanya itendo na mke wangu. Kwa nini? Na mke wangu yuko vizuri. Yaani ile hisia hazipo. Zamani nilikuwa vizuri nisaidie doktor. Hivi? <laughs> Ujaniambia umri wangu. <laughs> Hivi. Iwapo ulipitia mchezo wa kujichua au unaita masturbation sawa iwapo ulipitia mchezo wa kujichua unaita masturbation ni hivi unapokuwa unafanya masturbation unapokuwa umemaliza mwaka zile mbegu kuna hewa inaingia ndani ile hewa inaenda kutengeneza ukungu ule ukungu unaongezeka uzito hadi siku zinavyoenda hata kama ulishaacha ndio unahitaji tiba la ila kwa sababu pili na wasema kwamba sina hamu na mke wangu yuko vizuri aniambia na sura nzuri ana makalio mazuri ana matiti mazuri yote yao unaweza tumwa na mmsifia mke wako na nashukuru wana rafia kwa kumsifia sawa ni vizuri kumsifia mke wako kati yao wote mnaangalia i don't know anyway unjasa ya jina kwa hiyo unaweza kujua hiyo message inatoka kwa nani hivi hivi lingine ambalo lipo ili uweze kutengeneza hamu ya tendo la ndoa ili uweze kutengeneza hamu ya tendo la ndoa jitahidi sana wewe unawaza leo nitafanyia mke wangu hivi nitaminya hivi nitabonyeza hivi wewe we unawaza mara kwa mara vitu kama hivyo hamu itakuja haraka sana sawa so, ndio yani na na namba za kujabisha hivi kwamba yani wewe unapanga tokea asubuhi unapanga leo mke wangu ndofanyia hivi ndofanyia hivi nitabonyeza hivi nitamchezea makali yake nitabonyeza hivi na sija na hacheka kweli sija atafanya hicho atafanyaje kwa hiyo anza kutafanya vitu kama hivyo hamu itakuja hiyo hiyo ni point ya pili ala point ya tatu Yapokuwa na sababu mke wako yuko vizuri lakini anaweza kuwa na sura nzuri na na, na muonekano mzuri wa nje lakini mapenzi ya kitendani hajui. Ni ma, kuna wanawake ni mauliza jinsi ya kumbatia kumbatia mwanaume na kumbatiaje hajui. Ana una 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 unamwaliza anakumbatia ndio wewe mpenzi ana style yake kukumbatiwa na mtu mwingine tofauti. Kumbusu mwanaume. Sawa, wasimia kwa wanawake hawajui kumbusu. Wanajua kula denda. Sasa denda 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 sio busu. Unaweza kumbusu mwanaume kuanzia kwenye shingo mpaka kwenye vidole vya miguu. Sasa hawajui ufanyeje? 
Ndama nimeandaa hizo video hapo naweza kukutumia kwa njia ya 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 Gmail. <laughs> All right, I said message zimekuwa nyingi mpaka nimekifika kwa mwanamke uliyembikiri anafaa kwa kuoa. Yeah, anafaa. Mwanamke haja aweza kukulinganisha na mwanaume mwingine. Kwa hiyo anafaa kama utamtunza vizuri mpaka <laughs> lazima umtunze kiasi ambacho asiende kufikiria hivyo wanaume wote wako kama yeye. Kwa hiyo lazima ngoma kubwa unamridhisha na nini mambo yao mengine at least tamsaidia. Lakini kama anaona mara nyingi afiki kileleni atajibu sifa ni moto kama kuna pastor ya kweli. Kuna pastor ya kweli. Okay kuna kuna muda wa break kidogo baadaye. Okay na namfikia. Na baada ya kumaliza ile 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 story. Ya mama mmoja Hans very handsome sawa. Handsome. Ali ali kutokana na kwamba alikuwa na kiumbe kidogo cha kiume sawa. Ali aliwaambia moyo wake lazima nioe bikra. Kweli akahangaika akapata kwa bikra. Lakini baada ya miaka saba B class ile alikuwa imeonja nje ndio alikudumu anakuja usingizi wao amesema na dawa ya kuongeza ukubwa wa kiumbe anakuja ananipa hiyo story anasema yani nilikuwa najijua lakini ndio hivyo mwanaume mwanamke kama alika alikuwa ashikiki anasema nilimwachia nyumba kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kwa hiyo ni kweli inafaa ukipata B class itafaa lakini jinsi gani unampa mapenzi mpaka aone kwamba wewe hakuna mwanaume mwingine kama wewe hiyo ni kazi ambayo wewe Bameda TV tena kukupa kila siku ya Ijumaa. Nianze na swali hili fupi kutoka kwa Sabra. Sabra anasema swali langu ni kwamba tendo la ndoa linaweza dhihirisha upendo kwa wapenzi? Wow, uh, Sabra sisi unauliza swali hili kwenye mazingira gani lakini iwapo unamchumba au uh, mchumba anahitaji tendo la ndoa lakini unamnyima alafu yanasema unipendi kwa sababu umemnyima lazima atengeneze mazingira ambapo mwanamke anaposhikana na ndoa anajiona yuko salama. Kwaana kwa kwenye ulimwengu huu kwa asilimia kubwa watu wanaanza kufanya mapenzi hata kabla hawajaingia ndani ya ndoa. Kwa hiyo mwanamke ana kazi kubwa sana ya kumpima mwanaume, aone hivi kweli huyu mwanaume anayetaka anayetaka mimi nimfulie nguo, kweli anafaa. Amenipa matumaini kwamba anataka kuwa ni mume bora huko mbele. Sasa kama kama ujui jinsi ya kupima mwanaume yukoje, basi tembelea kwenye channel yangu ya YouTube kuna jinsi ya kupima ukweli wa mpenzi kuna mada ambayo of course iko kwenye YouTube. Kwa hiyo utapata jina la YouTube uh, channel yangu utaipata mwisho wa kipindi kusubiri kama dakika 20 hivi tukao tunamalizia. Okay. Ndio <laughs> kuna mtu ametuma maswali maswali mawili lakini kwa yote na alisisitiza tu. Sasa sasa naweza kujua staili nyingine za tendo la ndoa nifanye nini zaidi ili niweze kupendwa maradufu ni mimi. Okay. Kuna staili mbalimbali za tendo la ndoa na kama nilivyozungumza naziweka kwenye kwenye ni kama video clips kwa hiyo i think ikifika kesho saa saba zitakuwa ziko tayari uh, naweza kukutumia ukaweza kuziangalia wewe mwenyewe na mitindo kuna mitindo ya aina mbali mbali na vile vile naandaa video ambayo tendo la ndoa kwa watu wanene video clips ambazo zinaweza kuwasaidia watu wanene na wenyewe wanahitaji mitindo yao kwa hiyo hizo video zote nazianda nitazoeleka nitazoeleka katika hali ambayo unaweza ukaipokea kwa kupitia Gmail Google Drive Niyo sasa ni kinasema mimi naitwa Gibson nina umri miaka 19 mtokea Mwanza Kilema hewa. Swali so, langu ni kwamba mimi msichana ambaye sina hisia naye lakini ni mpenzi wangu nikienda naye kufanya tendo la ndoa huwa sipati msimko kabisa. Sasa kwa nini hutokea hivyo daktari? Ni hivi. Wewe mwanamke mpendi huna hisia naye. Unaenda pale tu basi tu ilimadi kutimiza haja kubwa mnaona kwamba unataka yeye ajisikie unampenda lakini wewe ndani ya moyo upende kwa uwezo kwa na na na, na hisia na msisimko mkubwa kwa sababu gani huoni kama ni mtu ambaye anaweza kuchangia katika furaha yako akitokea dada mwingine utakuwa na hisia kibao okay niingia kwenye swali anasema anaitwa Joseph niko Mwanza daktari ni sahihi kwa mke aliyachika kwa mume mwingine <laughs> sikiliza kuna wanaume wajinga wajui jinsi ya kujali wanawake sawa ni sahihi kwa mwanamke iwapo umemweza kumwangalia tabia zake na sifa zake nyingine sio kwa sababu ameachika ndio amekuwa nyanya mbovu huenda mwanaume aliyekuwa naye ni mpumbavu hajui thamani ya huyo mwanamke upo uwezekano upo mkubwa tu lakini uko lenyewe ni kwamba lazima uwe makini sana unapokuwa unaoa mtu ambaye ameachika tafiti zinaonyesha kwamba ndoa za watu walioachika hazidumu sana na asilimia kubwa ya ndoa za watu walioachika hazidumu sana kwa lazima uangalie huyu mtu sawa huyu mtu ana uelewa kiasi gani asije kuletea madudu madudu yaliyotoka nayo kwenye ndoa iliyotoka akaja kwako anaweza kukusumbua kile kwa sababu tayari ana uzoefu wa kutengeneza madudu kule alikotoka kwa hiyo ni vizuri sana kuweza kumwangalia kwa kina mtu ambaye ameachika 
ili asije kakusumbua iwapo wewe na wewe mwenyewe hujaachika okay naitwa Kasim niko Ilemela mke wangu hata hisia hisia kabisa inasababishwa na nini wa well, ili tatizo linawakumba wanawake wengi sana hawana hisia za mapenzi sawa na hii inatokana na wanaume wengi kushindwa kujua njia sahihi za kumridhisha mwanamke mwanamke anahitaji maandalizi kabla ya ya kuingiliwa yasiopungua dakika 14 maandalizi sahihi na ndio maana mpenzi mtaweza video ambazo naweza kukutumia mambo ambayo anaweza kufanyia mwanamke ili aweze kufika kileleni sasa hakuna mtu ambaye anafaia kufanya biashara ambayo haina faida na tafsiri zinaonyesha kwamba tafsiri zinaonyesha kwamba asilimia sitini na saba ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika sawa sasa mtu anaye kudanganya nafikia maarifa na anachoka kudanganya amekuja mtu na mke wake ofisini kwangu leo sawa mwanaume hajui kwamba yeye amesababisha hali kama hiyo yani mwanamke akifuata na ndoa mwanamke anaumia sawa namuuliza mbele yake mwanamke namuuliza mwanamke mbele ya mume wake naambia hivi unapokuwa unafuata tendo la ndoa na mume wako wewe uona pata raha kiwango cha juu akatikisa kichwa sisi kama kama yeye mwanaume kosa hili ni lako sawa la alafu ni vijana wadogo hajafika hata miaka 30 kuna kosa la kwako kuna vitu ambavyo unapaswa kufanya hiyo mama ajisikie sawa na mwanamke naye ana ana same dogo ya kuplay vile vile ya kuchangia lakini kwa same kubwa ni wewe mwanamke kwa hiyo mwanamke anahitaji eh, namba moja kutengeneza ukaribu na yeye sasa wewe kama unauliza tatu za usiku ndio unahitaji tendo la ndoa una hata muda wa kuongea na mke wako aweze akawa atapata hisia na kuwa na wewe lazima wewe na muda wa kukaa kuongea na wewe inasaidia kwa mwanamke kutengeneza hisia za kucheza ngoma hiyo ya wakubwa Okay, naitwa Ana, naishi Kirumba. Mume wangu hanipi matumizi yoyote ila nikiomba chocho cha cha nikiomba chocho cha kula kama ice cream, keki e, na kadhalika ila nikiomba hela anasema Ana, je, ananipenda? <laughs> okay, akiomba hela ananyima, lakini akiomba keki au ice cream au apple au chocolate anapewa. Well, Ana, I think unapaswa tu kumwelimisha mume wako. Sawa, mume wako anakupenda na anapenda kukusaidia, lakini hana uhakika kama una uweza ukatumia hela vizuri. Kama ni jinsi gani wewe utaweza kumsababishia mumeo aone kupatia hela kwako sio kwako sio kwamba ametupa porini ndio jambo ambalo unapaswa ujifunze. Kwa sababu uko mwanza, karibu ofisi tuweze kuongea na kurekebisha mambo kama hayo. Naitwa Derek Moses niko Buselo sina mchepuko lakini mke wangu haniamini. <laughs> All right, hizi kesi nakutana nazo nyingi kidogo. Hizi kesi na nakutana nyingi sana lakini mara nyingi unapona mwanamke hakuamini. Either kuna nguvu za kiume au kuna muda wa kukaa naye, kuongea naye. Sasa ule muda ambao anaona unakuwa na marafiki zako wa kiume sio nini na nini nini, yeye anaamini kwamba una mchepuko. Lakini lingine ambalo lipo upo uwezekano wa mtu kukusingizia kwamba una mchepuko wakati yeye ndiye anayechepuka. Sawa? Kwa hiyo hiyo ipo. Kwa hiyo lazima uangalie eh, kuna uwezekano huo vile vile kwenda yeye ndiye anachepuka anakusingizia wewe ili ajisikie amani na uchepukaji wake. Kwa hiyo kama una uhuru wa kupekua simu yake na mama aweze kutafuta uhuru huo. Wewe unapekua simu yake mara kwa mara. Upo uwezekano mkubwa na yeye vile kwa yeye uchepukaji wakati wewe masikini unampenda bwana Yesu unaona uzinzi ni zambi, alafu yeye anaona kwamba wewe kwa hiyo anafanya hivyo kufunika na usi yake ile inaomsuta ina kwa hiyo muangalie moja kati hayo inaweza kawa sahihi okay doctor mimi naitwa madata emmanuel mke wangu ninapomwambia wala haonyeshi dalili yote kwangu ninapomwambia nini ujazungumza swali lako tumeshindwa kulielewa okay naitwa zinduna wa mwanza nampenda mume wangu lakini nahisi anachepuka sana maana hani furahishi unaona kuna wale wengine ambao wamejibu ya jamaa Busero anasema mume wangu aliridhishwa ile tendo la ndoa kwa hiyo kwa sababu labda ana, ana, ana uh, nguvu kidogo za kiume kwa hiyo mwanamke anaamini kwamba huko nje anamalizia nguvu za kiume nje akija kwangu ana nguvu kwa hiyo anasema mba, anahisi anachepuka kwa unaweza kuona ndugu yangu hapa nimejibu swali lako tokea kule Busero kama mwanamke anaweza sikuamini kwa sababu una kesi la nguvu za kiume. Kama kama una kesi la nguvu za kiume, tuwasiliane bwana. Dawa nayo ambayo haina madhara kabisa imetokana na mimea, gharama yake shilingi 25. Jo niko Mwanza, niweza kukusaidia kwenye hilo eneo. Ni dawa ambayo inakupa tiba ya kudumu kabisa. 
Okay, doctor anaitwa Jumanne natoka kuna kona ya Bwiru. Nauliza hivi ukiwa na mashine kubwa hubebeshi mimba nisaidie. <laughs> okay, wewe unasema kwamba ukiwa na kiumbe kikubwa cha kiume unaweza kubebesha. In fact, kubebesha mimba haitegemei na kiumbe kidogo au kiumbe kikubwa. Sawa? Ila kumridhisha mwanamke utapata shida ukiwa na kiumbe kidogo. Unajua na dawa ya kuongezea urefu na unene wa kiumbe cha kiume kwa kuna watu ambao wamekuja nimeweza kuwasaidia kwenye eneo kama hilo lakini naacha kwambia na kwambia ni kwamba uh, hajalishi na kiumbe kidogo au kikubwa utapatishia utapatia mwanamke mimba ndio kuna wanawake wachache ambao watapata shida kupata ujauzito kama mwanaume na kiumbe kidogo sawa lakini kiumbe kikubwa kwezi hicho na lakini haimaanishi kwa kuwa na kiumbe kikubwa unaweza kumridhisha mwanaume mwanamke sorry Haimaanishi kwamba kuwa na kiku, kiumbe kikubwa unaweza kumridhisha mwanamke. Haimaanishi kwamba mfano wa kweli. Ndio mmoja wa kikaya Arusha, sawa? Yudara akanipigia simu, anambia daktari mimi si freight ndo ndoa, sawa? Nikamuuliza kwa nini? Akasema anajua bwana mimi nimekeketwa. Sasa, yani natafuta mwanamume ambaye anaweza kumridhisha na kosa. Anasema yeye anasema hivi kwa mwezi naweza nikatembea hata na wanaume kumi. Kile bado na kosa kwa mwanaume kuridhisha nikamuuliza hivi hivi unyoe kuridhishwa akasema ni sawa kuridhishwa na mwanaume lakini yule mwanaume alikuwa na kiumbe kinene alafu kikubwa nikamwambia sasa yeye yuko hapa sasa yuko hapa barusha kwa maana simrudie akasema sasa hivi ni mlevi huyo hakina nguvu unaweza kuona ana kiumbe kinene lakini hakina nguvu kwa sababu ya ulevi kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kuna kuna mambo mbalimbali ya kuangalia katika eneo kama hilo. <laughs> All right, okay. Anasema nini faida ya kuchanganya damu kati ya vulana bika na msichana? Uh, siwezi kalizungumzia masuala ya kienyeji. Yale watu wanabadilisha wana, wana au wana damu kupeana viapo. Okay. Kuna swali refu hapa anasema mm, zamani nilijichua hivyo nifanyaje na gololi zangu zimekuwa ndogo sana kama saizi ya mayai ya njiwa nafanyaje mimi ni yule okay huyu ni yule kakaitumia swali mwanzoni uh, kama ulijichua nawe dawa ambayo inaweza kusaidia kuondoa madhara ya kujichua uh, gharama yake ndio hiyo nimezunguza shilingi 25 kwa hiyo kwa sababu uko Mwanza uko Meko uh, karibu kama na hiyo hela kesho tutakuwa ofisini kuanzia saa nne mpaka saa kumi kwa hiyo unaweza kutembelea kesho ofisini niko jengo la Nyanza barabara kwa tatu maelezo hayo kwa swali la mwisho hapa nilimalizia hili hapa Asema na uh, mimi nina mchumba ameahidi kunioa lakini ana muda na mimi hana muda na mimi je nifanyaje naitwa Amina nina umri miaka 23. Kuna mbona mbona kuna dada hivi. Unapokuwa na mchumba lakini huyu mchumba ana muda wa kukaa na kuongea na wewe. Moja, mbili, ana muda wa, wa kukuhudumia. Tatu, anafanya ana vitu vya kibabe yani msikilize tu yeye hiyo sio mwanaume na huyo sio mwanaume hilo litakuwa ni swali la mwisho ambalo majibu swali yote mimi naitwa dr Paul Nelson niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenya jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania siko mbali sana kutoka New Mwanza hotel siko mbali sana kutoka jengo la CCM mkoa kwa kabla ya kunitembelea ofisi yangu inakuwa saa inakuwa wazi Jumatatu mpaka Ijumaa saa mbili hadi saa kumi na nusu jioni Jumamosi saa nne hadi saa kumi jioni kwa Jumamosi karibu sana ukija kwa ushauri ni shilingi tano kama unahitaji dawa na nina nina nini kuna gharama zake yote ongea kwa kuja vile vile na kwa hiyo kutembelea channel yangu ya YouTube eh, fundi mitambo amekuwekea pale channel yangu ya YouTube ina mada mbalimbali na video zaidi ya mia mbili kwenye channel hiyo inagusa kona mbalimbali za kimahusiano. Kwa hiyo tembelea channel yangu hiyo inabeba jina la Paul Mwaipopo. Paul Mwaipopo hiyo ndio jina ambayo inabeba channel yangu ya YouTube. Na vile vile namba yangu ya simu ndio ile pale 0753099904 Kama umekipenda kipindi hiki Ishukuru Babeda TV imekuletea kipindi hiki uh, na tunakuepo hapa kila siku ya Ijumaa saa 4. Kwa hiyo waambie marafiki zako na Mungu aibariki Babeda TV na shukuru uongeze wa uongoze wa Babeda TV kwa kutuletea kipindi hiki kinasaidia sana katika jamii. Mimi mwenyewe nanipa challenge ya kuweza kutafuta vitu vipya vya kuangalia kila siku ya Ijumaa. Kwa hiyo nashukuru sana uongoze wa Babeda Mungu awabariki tunatakia maisha mema na nashukuru watazamaji kwa kuchagua channel hii ya Babeda. Mungu akubariki na kutakia usiku mwema mpaka Ijumaa ijayo kwa hereni